So, ito po mga ka-planters. Medyo nananamlay itong aming San Francisco na ito. Kaya, itatry po namin siyang i-repat. Kaso, nagkakaproblema si Daddy kasi mas matigas pa sa ulo ng pinakamatigas. Ang lupa niya, oh, grabe. Nakakaawa yung halaman. Kaya pala nung, nung last time na binuhat ko to, sobrang bigat na bigat ako sa kanya. Oh, sayang naman. Rare San Francisco pa naman ito. yun, lumambot Ayan. so walang matigas na lupa sa so, malamig lamig na tubig <laughs> so warm na tubig Ayan, sige daddy dahan dahan dahon oh my goodness Ano may ugat niya? Alam mo, si Daddy, nagpapahinga siya sa taas kasi sobrang, sobrang dami niyong ginawa. <laughs> From lunch hanggang ano, kali-kanina. Tapos yung napansin nga niya po yan habang namamahinga siya na parang matamlay. Ayan. Putik talaga, putik. Putik talaga, Daddy. Burak ba? Putik. Putik. Grabe, nakakaawa yung halaman, oh. Ayan, cute ng sako. Saan galing yung sako na yan? Maliit. Cute size na sako. Saan galing yan? Sa sabuhang. Sabuhang. Ayan, so... Tatry natin. Diskartihan. <laughs> Tatry daw diskartihan ni Daddy. Kasi sobrang, sobrang digas. Baka kailangan, ano, basain mo ulit dati para lumambot siya. Ibababad natin, halimbawa. Pwede. Para pag nakababad siya, di ba, mas lalambot siya. Tapos tsaka nalag doon natin siya tatanggal-tanggalin. What do you think? Babaan Oo. So, baka meron tayong parang palangga na dyan. Ay, dyan na sa paso na rin. Papaliguan na natin ito. Ayan, mapapaliguan na daw ni Daddy. Siguro po kung kayo ay nakatira sa mga subdivision <laughs> na ano, nakasinsize nung sa amin, ay talaga po makaka-relate po kayo sa space, ba diba, na meron po tayo sa, sa bahay. So, babasain lang muna siya. Ayan, daddy. Kinukutsara mo na, daddy. ba diba, ito yung kauna-unahang halaman na kinutsara ni Daddy. Sige, basain mo pa. Ayan. So... <laughs> Napotol ni daddy yung ugat. <laughs> Pero, okay lang po yun. Kasi sobrang madikit naman po niya talaga. May mga natira pa naman po siyang ugat. So, we'll see. Nilalapat natin siya. Tapos, update po namin kayo kung ano po yung, yung magiging status ng ating San Francisco na ito. Kasi sobrang nananamlay na rin naman po siya dun sa kanyang sa kanya pong lupa na sobrang ano sobrang tigas naman talaga as in sobrang talagang tigas ayan, so ito po yung mga yung mga lupa namin dito ayan, mga, mga yung mga regular na potting mix na po namin tapos dinagdagan lang siya ni daddy ng carbonized rice hull in fairness ako nag enjoy na din akong gumamit ng carbonized rice hull tapos medyo mas maunti lang na lupa kasi unang-una, mas magaan siya. So, parang mas, 
parang mas nakakahinga rin po ng maayos yung halaman. So far, lahat po ng mga narepat namin na ginamitan na rin po namin ng carbonized rice hull ay naging maayos at maganda naman po yung kinalabasan nila. So hopefully, same result tayo dito sa ating San Francisco na ito. Yung aming ano, container na panghalo ng mga lupa nasa taas kasi. <laughs> biglaan lang kasi itong iyaan ni daddy. Yung tipo, ito po yung mga biglaang repating lang talaga, no daddy? <laughs> As yung mga biglaang biglaan lang talaga. Kaya ayan, so may plastic, so dyan na siya i-mix daddy. Akala mo napakataas ng taas natin, wala makaakit sa atin, diba? Sakto. <laughs> Sakto. Halo niya na. Ang asawa ko napakasipag. Oh, love you daddy. Sipag niya, no? Ayan, oh. Kaya nga. Ano siya? Okay naman po yung ugat niya. Kaya na. Hindi niya na talaga gusto. Wala siya halos nutrients na nakukuha din sa lupa niya. Kasi since, since nakuha naman po kasi namin siya, ano po, hindi muna namin siya pinakailaman. Kasi po, um, that's what we actually do sa lahat po ng mga San Francisco po namin na nakuha. Hindi po namin siya agad-agad nirepat. Parang pinapa, hinahayaan po namin sila na ma-adapt muna. Yung, yung climate namin dito, kung nasaan silang pwesto. So, once adapted na po sila doon, tsaka namin sila talaga um, inirerepat. So, ito, since ganyan na yung nangyayari sa kanya, so, kailangan na namin siyang salbahin bago pa siya tuluyan na may mangyaring hindi maganda. So, ito po yung paso na ating gagamitin. Hindi natin dinadagdagan lang siya ng butas ni daddy syempre pinaka importante po yan we've learned our lessons so hard and so badly sa pasupon akala namin is magaganda ang butas pero marirealize lang namin magtataka kami bakit yung iba namin halaman is namamatay tapos when we check sa paso wala palang butas or iisang malingkit lang so ngayon po natuto na kami na bago po namin talaga itanim ang kahit anong halaman ay unang-una po chine-check namin yung butas ng mga paso. So, nilagyan ni Daddy ng coco chunks or coco cubes po sa ilalim to make sure na hindi mababarahan yung, yung mga butas ng ating paso. Gusto mo siya nagyan ng Osmo Cot. Ah, na complete na lang, no? May vermi cask. May vermi compost. Ayan. So, kanina po pala, hindi ko pala nasabi yata, nagdagdag din po si Daddy ng vermi compost dun sa kanyang potting mix. Ayan. Promise, mga ka-planters. <laughs> you can also use carbonized rice hull sa inyo pong mga potting mix. Sobrang ganda po talaga sa mga halaman. Kasi, kasi magaan siya, tapos ano, additional nutrients din po talaga iyon sa mga halaman, di ba daddy? Iwas fungus pa din. Iwas fungus pa te, yes. Very true. Kaya nung natutunan po namin yung paggamit ng carbonized rice hull, ay talagang yung mga halaman namin hindi masyadong Actually, ito, maganda. Ano carbonized rice hull. Tapos yung rice hull talaga. Mm -hmm. Tapos vermicompost. Tapos coco pit. Parang equal-equal lang lahat. Tsaka mas magaan siya, daddy, no? Magaan. Eh, yung kanina, halak ko. Yung kanina, kapag ka binato mo yun sa, sa kaaway mo, tiyak may kalalagyan, eh. <laughs> Buo, ang bato sa terrace yun. Grabe, baka masira pa yung pader. Masisira, masisira yung cemento. <laughs> yung cemento nga. <laughs> Mahulog sa terrace yun, sira yung cemento. Let's just hope and hope for the best. Yeah, let's just hope for the best. Ayan. So, ito na po ang aming San Francisco. 
Next naman po natin ay ang paggawa ng natural fertilizer or organic fertilizer. Two ingredients lang po yung kailangan natin dito. Main is our eggshells. Yung mga eggshells po na ating gagamitin ay nahugasan at napatuloy lang po namin yan ni daddy. Kaya pwedeng-pwede na po talaga silang gamitin. Second would be the vermicompost. Ayan. So ngayon, na ginagawa po namin ni daddy sa mga sa mga eggshells, yung iba po kasi kinakrush lang nila, ganyan, tapos ibinugudbud na lang sa, sa ibabaw ng halaman, which is also okay. Pero kami po, mas uh, prefer namin na gamitin ng aking Nutribullet. Ayan. Para po talagang durug na durug siya. Yung parang powder yung kakalabasan niya. Para po at least mas mabilis siyang ma-compose ma o ma-decompose kung baga. So, tara gawin na po natin yun. So, ayan. So, et et eto na po talaga yung container namin para sa mga eggshells. Dato nakakapag nakapag-blend pa ako dito ng, ano, ng mga pineapple, ng, ng apple, ganyan. So, ito po, again, so, itong mga eggshells po na ito ay hugas na po yan. Tsaka, napatuyuan na po namin yan ni Daddy. Lalagyan lang tayo. Kagandahan lang po sa sa Nutribullet kasi is napakabilis lang yung gawin. Grabe yung umsok, diba? <laughs> Ayan. Yung amoy niya, parang, parang tinapay, biskus, gano'n. So, ito po yung yung kakalabasan niya. Once na ginamitin natin siya ng Nutribullet. Ayan. So, same lang po yung gagawin natin sa iba. Ayan. And every time na gagamit po tayo ng Nutribullet ng ganito is hindi siya dapat tatagal ng more than 30 seconds. Ayan, oo, oh, ba? Mas powdery pati siya tingnan. Grabe yung uso. So, Ayan. So, kung mapapansin po ninyo, powder na powder na yung itsura niya, which is really nice. Siguro po itong mga eggshells na ito, mga 20 eggshells, mga more or less mga ganun po siya. Tapos pagka ginawa mo siyang powder, ganyan lang siya o. Diba? So imagine kung isa-isang itlog, ilalagay mo sa isang, isa dalawang itlog sa isang halaman, kumbaga. So maunti lang yung malalagay natin. Pero sa pagka ginanto mo siya, tapos sinamahan pa natin ng, ng vermicompost, mas marami tayong halaman na malalagay din po. So, eto na po yung kinalabasan. Kung mapapansin niyo ay sobrang powder na siya. Naging powder na po itong ating mga eggshells. Tapos, eto yung ating vermicompost. Ayan. Vermicompost sa dulay po namin yung binili for 20 pesos. Kami ni Daddy, preferred po namin talaga ang vermicompost compared sa vermicast. Kasi, <laughs> kasi ayoko yung may mga ano, bulabulat eh. So, lalagay tayo dito. Tansya-tansyahan lang po. And make sure pala, ba na meron na tayong naka-allocate naka na kutsara. <laughs> ba So, yung ito po kutsarang ito, ito talaga yung kutsarang ginagamit ko po talaga namin ni ni daddy every time na magaganito kami. Yan. Kasi, um, nung mga previous plant haul namin, plant tour, ganyan, 
marami po nakakapansin kung ano daw yung parang may puti-puti. <laughs> ba diba? So, eggshells po yun. Ang eggshells po kasi ay napakagandang source of calcium para din po sa ating sa ating pong mga halaman. Ayan. Since growing season nila ng ating mga plants ay napakaganda po talaga na na ma-fertilize natin sila. Kasi kung kung palagi naman din osmocot yung gagamitin natin, unang-una ay slow release siya. Pangalawa, ay may kamahalan. Ay ang vermi compost, 20 pesos lang. Tapos yung eggshells, di ba? Alam niyo naman tayo, kami, especially kami, yung family namin, napakahilig po namin talaga sa itlog. <laughs> Kaya napaka-perfect nito para sa aming mga halaman. Tapos medyo uh, maano po yung panahon niya, hindi masyado mainit. Kaya, kaya mas okay na maglagay niya ng ganito sa ating mga halaman, especially sa aming balcony. Yung mga nasa baba kasi namin, nalagyan na siya ni Daddy last time. Pero itong nasa balcony, hindi pa. Yeah. So kung titignan nyo sa... Mukha na siya cookies and cream. ba? Diba? So, halo-haloin lang natin. So, ilang halaman na rin po yung, yung malalagyan natin na to. Ayan, ayan. Ayan. And happy Easter po pala sa ating lahat. <laughs> Tiyempong-tiyempo pala itong ating ginagawa ngayon. ba? Diba? Eggshells. Happy Easter. <laughs> Okay. So, okay na po yan. So, eto na po siya. Mukha na siyang cookies and cream. <laughs> diba? Nakakatuwa. Okay. So, eto po yung gagamitin natin as an organic fertilizer sa atin naman pong mga halaman. Ayan. So, eto po pala yung ating nirepat. Ayan. So, ito yung nirepat namin last time ni ni daddy. Tapos, kung nung una ay sobrang matamlay siya. Ngayon, o, oh, after ilang days, simula nang mabago namin yung lupa niya, mairipat namin siya. Ayan, o, oh, ang ganda niya na. ba diba? Mas, mas tumingkad na po yung kanyang kulay ngayon. Tapos, hindi na siya matamlay. ba diba? Mas nakikita na yung, yung forma niya. Kaya, napakaganda. So, ganun po pala. We've learned how to know our plants. Ayan. So, nakita namin talaga na, na matamlay na siya. Tapos, yun nga, hindi pa namin sinasapapalitan yung lupa niya. Kaya, we've decided na i-repat na siya. And now, you know, ang ganda niya na po, di ba? Tapos, syempre, ito yung unang-una natin lalagyan ng ating organic na fertilizer. Sa paglalagay po ng, ng fertilizer, normally, kinukultivate muna namin ni ni daddy yung lupa para nakakahinga-hinga din po yung ano para nakakasingaw kumbaga so, unang-una natin gagawin is ganyan lang po I ibubudbud lang po natin sila ayan tapos ako si daddy binubudbud lang niyan tapos ako minsan hinahalo-halo ko rin siya sa ano sa lupa But either or, yung ganito pong klase is pwede siya on top of the soil or pwede rin po siyang ihahalo nyo sa inyo pong pati medyo. Okay na si ating San Francisco. Tapos, same thing lang po yung gagawin natin sa iba pang mga halaman. Ayan. So, kung mapapansin nyo, itong ating si Variegated Peace Lily, since inakyat namin siya, mukhang magkaka-baby na siya. Ito, oh. <laughs> Ang cute. Mukhang magkaka- mukhang magkaka-baby na po siya, ba diba? So, lagyan din natin ito. Hindi pa rin ho kami actually tapos ni, ni Daddy sa pag-aayos ng mga halaman. Kasi, since tumitindi po yung init ng araw, parang kinikilala pa namin isa-isa din yung mga halaman po namin kung sino ba yung mas matindi sa init ng araw. Ganyan, ganyan lang po.
Siyempre si Delicious. So, kailangan din natin siyang lagyan. Para at least ay medyo makarecover siya, di ba? Lumalaki na siya. <laughs> Then, our plants here. Perfect to kasi especially si rubber tree ay kaka bukalan din ng na isang dahon. So, ano yun natin? Ang kagandahan din po kasi every time po na naglalagay kami ng daddy nito is nakukultivate din namin yung mga lupa nila. <laughs> diba? Marami-rami pa rin kung kami kailangan din maihirapat ni daddy. Mga ka-planters, kita niyo ba yung melinoni ay namin? <laughs> Super lush. Ilan na rin yung anak mo to? Since marami siyang anak, kailangan niya na mas maraming pagkain. yung ating variegated na plumeria pudica. Medyo nalaki na po yung mga dahon niya. So, mas mas i-boost pa natin, diba? Ayan, kung mapapansin po ninyo, dati itong variegated pandakaki namin ay nasa baba. But uh, since um, tag-init na, so we're hoping na, na mas lalago siya dito tsaka mas gaganda. Do sa baba, maganda naman siya sa morning sun. Pero i-experiment namin ni Daddy, titingnan po namin kung mas maglalash ba siya or kung mas magugustuhan niya dito sa, sa taas. Ayan. So, bigyan din natin siya ng, ano, ng food. <laughs> diba? O, di ba mga ka-planters? Yung mga halaman pa lang po natin sa balcony ay nalagyan natin ng organic fertilizer. Pero yung pawis ko, kahit mahangin, ayan, kita nyo, tumatagaktak talaga. So, ayun po. Um, ito lang naman po yung mga common na nilalagay namin ni Daddy sa, sa amin pong mga halaman. Hindi namin siya mapagsabay-sabay kasi yung supply <laughs> ng eggshells ay hindi naman din po ganun karami. So, by end sila, parang by batch, kumbaga. But, I can assure you that they are very good organic fertilizers. Dinuduro po namin siya ng pinong-pino as in parang powder because we want them to compose or to decompose easily and faster than para mas maabsorb agad ng, ng soil yung mga nutrients, especially yung calcium na meron po sila. And I guess that's it for today's vlog. Hope you enjoyed this video and see you on our next vlog. Happy Easter!